arkadaşlar konumuz hafta sonu aktiviteleri. So what do you like to do on the weekend? Hafta sonları ne yapmayı seversiniz? Ya da what do you do on the weekend? Hafta sonları ne yaparsınız? As to me, I ride a, uh, I ride bike on the weekend. And I play with my pet cat on the weekend. What about you? Look at the board, please. Tahtaya bakın. Uh, you will see different kind of activities, weekend activities. So first one, birincisi, write stories. Write stories, öykü yazmak. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Köpeği yürüyüşe çıkarmak. Take a walk. Take a walk. Take a walk. Yürüyüşe çıkmak. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Sinemaya gitmek. Bunu go to the sinema diye de kullanabilirsiniz. Go to the movies diye de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Practice the piano. Practice the piano. Piano e, pratik yapmak. Piano da pratik yapmak. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Şekerleme yapmak. Kısa bir uyku yapmak. Do you like taking naps? I like it very much. <gülüyor> And next one. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Yüzmeye gitmek. And last one. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Alışverişe gitmek. Peki, which one do you do on the weekend? Hangisini hafta sonları yaparsınız arkadaşlar? As to me, I take a walk. I usually, I usually take a walk uh, on the weekend. I sometimes go to the movie. the piano. I always take a nap and I sometimes go swimming and I sometimes go shopping on the weekend. So what about you? What do you do on the weekend and how often do you do that uh, these activities on the weekend? So let's go on with some grammar. time. Look at the board. Uh, so far we studied present simple and present continuous. Şimdiye kadar geniş zaman ve şimdiki zaman çalıştık. Değil mi? Neydi şimdiki zaman? Uh, the things I do at the moment of speaking. Konuşma anında yaptığım eylemlerdi. Mesela biz kıyafetlerle ilgili örnekler vermiştik. I'm wearing, look at me now, I'm wearing a sweater and pants. Değil mi? Bir de demiştik ki for future plans, for the things I do tomorrow. For example, örneğin yarın yapacağım ya da haftaya yapacağım belirli planlarım için demiştik, kullanıyoruz demiştik. Mesela me, I'm going uh, I'm going to sleep tomorrow. Yarın uyuyacağım. Değil mi? Or I'm not going to get up early tomorrow. Or I'm not uh, going shopping with my mom tomorrow. Gibi. Peki, you what are you doing tomorrow? Siz yarın ne yapacaksınız? Örnek verdim. I'm going shopping with my mom. Annemle alışverişe gideceğim. Burada aslında e, şimdiki zaman kullanıyorum. Değil mi? Forma bakalım. B plus verb ing. Yani aslında gidiyorum diyoruz. Ama Türkçe'ye çevirdiğimizde gideceğim gibi bir anlam oluyor. And another one. I'm playing tennis with my dad. Babamla e, tenis oynayacağım. 
ya da oynuyorum. Değil mi? Üçüncü teki şahıs örneğine bakalım. What is he doing tomorrow? O yarın ne yapacak? He's taking photos tomorrow. Yine ne yaptım? B plus verb ing. Değil mi? Peki. Gelelim geniş zamana. Geniş zamanı ne zaman kullanıyorduk? Genellikle yaptığım rutinler alışkanlıklar için kullanıyorduk. Şimdi bugün öğreneceğimiz, bu hafta öğreneceğimiz how often soru kalıbı. How often? How often ne sıklıkla demek arkadaşlar? Ne sıklıkla? Mesela öğrendiğimiz e, kelimelerden örnek verelim. What do you do on the weekend? Hafta sonu ne yaparsın? Değil mi? I take a ball on the weekend. Hafta sonları yürüyüşe çıkarım. Peki how often do you take a walk? Ne sıklıkla yürüyüşe çıkarsın? Gibi. Mesela I take a walk on the weekends. Hafta sonları yürüyüşe çıkarım diyebilirsiniz. Ya da I always take a walk. On the weekend. Şimdi ne sıklıkla sorusuna vereceğiniz cevaplar Every day Every week Every month Every year olacağı gibi On the weekends Ya da on the weekdays olabilir. Hafta sonları ve hafta içleri ya da sıklık zarfı olarak adlandırdığımız always, usually, often ya da often ikisi de e, telaffuz olarak ikisi de kullanılır arkadaşlar yanlış değil often ya da often often İngilizlerin tercih ettiği kullanım often e, Amerikanların tercih ettiği sometimes, rarely and never peki tekrar edin lütfen always always her zaman demek. Usually, usually, usually. Genellikle demek. Often, often ya da often, often. Sık sık demek. Sometimes, sometimes, sometimes. Bazen demek. Rarely, rarely, rarely. Nadiren demek. Never, never, never, asla demek. Peki, şimdi cümle içerisinde örneklere bakalım. How often do you get up early on the weekend? Hafta sonları ne sıklıkla erken kalkarsın? Evet, mesela I usually get up early on the weekend. Hafta sonları... Genellikle erken kalkarım. Ya da değiştirebiliriz. I sometimes get up early on the weekend. I never get up early on the weekend. Ee, sıklık zarfını istediğiniz gibi kendinize göre değiştirebilirsiniz. Peki bir de soralım. How often does he get up early? O, hang, e, o hangi sıklıkla erken kalkar? He Never gets up early in the weekend. Gets up. Ne yaptım? Formumuza bakalım. He kullandığında ben fiilimi her zaman ne getiriyordum arkadaşlar? S takısı getiriyordum değil mi? S takısı ya da yes takısı getiriyordum. Dolayısıyla burada da get'e ne getirdim? S takısı getirdim. Çünkü geniş zaman kullanıyorum. Dolayısıyla e, S takısı getirmek zorundayım. How often ne sıklıkla anlamına gelen soru kalıbı zaten genellikle ya da günlük hayatta yaptığım alışkanlıklarımı, rutinlerimi sorduğu için otomatikman he ya da she olduğunda fiiline es takısı getirmeyi unutmuyorum. Soruda da yardımcı fiil olarak ne kullanıyorum? Das kullanıyorum. Bir de vaktı sorular soralım şimdi. Evet şimdi vaktı sorularla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sorum var, yanında da e, aktivitem var. Evet. What does she do on the weekend? O hafta sonları ne yapar? Peki. Bakıyorum. Biraz erkeğe benziyor aslında kız arkadaş. 
arkadaşlar. Peki ne yapıyor? Take a nap. Değil mi? Take a nap. Peki şekerleme yapıyor, uyuyor. Bir tane e, soru kalıp e, sıklık zarfı seçelim. Mesela diyelim ki usually. Öncelikle sıklık zarfımı yazıyorum. She usually fiilimi alıyorum. Takes a nap on the weekend. O hafta sonları genellikle uyur. Tamam Şekerleme yapar. Takes, es koymayı unutmuyorum. Evet. Diğerine bakalım. Çoğul bahsediyoruz değil mi? What do they do on the weekend? Onlar hafta sonları ne yapar? They sıklık zarf seçelim herhangi bir. Mesela often diye. They often ne yapmışlar? Sinemaya gitmişler. Go to the movies. Sinemaya giderler. Onlar genellikle sıklıkla sinemaya giderler. Es takısı getirdim mi? No. Çünkü they. Çoğuldan bahsediyorum. Are you be they olduğunda es takısı getirmezken he she olduğunda es takısı getirmeyi unutmuyorum. Peki şimdi sıra sizde. Eylemler, eylemleri değiştirerek örnek cümleler kuralım. Okay, now open your books. Page 54, unit 8 on the weekend. Şimdi 54. sayfayı açıyoruz arkadaşlar. Ünite 8 on the weekend bölümü. Part conversation, sohbet bölümü. Section A, A. Listen and repeat. Dinle, dinleyin ve tekrar edin. Joe ve Mila arasında bir diyalog var. Bu diyalogta present continuous kullandığını göreceksiniz. Öncelikle dinliyoruz, daha sonra tekrar ediyoruz. Part B, practice the dialogue with the new words. Aşağıda gördüğünüz yeni kelimelerle e, renkli kısımları değiştirerek yeni diyaloglar oluş, kendi yeni diyaloglarınızı oluşturuyorsunuz. Next page, 55, 55. sayfaya geçtik. Part C, C bölümü. Şarkı göreceksiniz. I love weekends. Hafta sonlarını severim. Who doesn't? Değil mi? Kim sevmez. Peki. Dinliyoruz ve şarkıya eşlik etmeye çalışıyoruz. Part D. Listen and chant. Then point and say. Burada yine şarkı gibi bir kısmımız var. Ee, sıklık zarflarını göreceksiniz. Always, usually, sometimes and never. Dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Daha sonra e, kişilerle kişileri kullanarak Mila, Joe, Matt ve Jade. Dördünün de e, ne sıklıkla erken kalkıp kalkmadığını kendiniz söylüyorsunuz. Turn your page. Sayfamızı çevirdik. 56. 56. sayfa Part Words and Grammar Words and Grammar, grammar bölümüne geldik. And part A, A Listen and Repeat and Point and Say Bugün öğrendiğimiz aktiviteleri göreceksiniz. Dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Part B Listen and Repeat and Ask and Answer B bölümünde yapacağınız what'lı e, sorular sorarak e, What, what kullanarak altı resimle de sorular sormak ve e, tiklere göre uygun sıklık zarfını kullanarak cevap vermek. Next page. Diğer sayfaya geçtik. Point and say. Jade weekend. Burada Jade'in hafta sonunu göreceksiniz. Hafta sonu yaptığı eylemler var ve sıklık zarfları var. Ve sıklık zarflarındaki tiklere göre onun neler yapıp neler yapmadığını, hangi eylemleri yapıp yapmadığını sıklık zarflarını kullanarak söylüyorsunuz, cümleleştiriyorsunuz. Hemen onun altında yine Milan'ın ailesinin hafta sonunu göreceksiniz. Bu sefer Milan'ın ailesi olduğu için çoğuldan bahsediyoruz değil mi? Yani they, they kullanarak bu sefer Milan'ın hafta sonu, Milan ailesinin hafta sonu planlarını hafta sonu yaptığı eylemleri, aktiviteleri yine sıklık zarflarını kullanarak söylüyoruz. 
turn your page. Uh, look for uh, the world around us. Uh, the world around us. Bölümü Part A. Look and listen, then choose and write. Burada City Camping isimli küçük bir reading göreceksiniz. Okuma parçası göreceksiniz. Bu okuma parçasındaki boşlukları dinleyerek, önce dinleyerek, dinlerken de uygun olan kelimeleri getirerek e, dolduruyorsunuz. Daha sonra Part B, B'ye geçtik. B'de e, kendinize göre cümleleri tamamlıyorsunuz. E, sol tarafta hemen e, sıklık zarflarını göreceksiniz. Uygun sıklık zarfını seçerek kendinize göre cümleleri tamamlıyorsunuz. Next page 59, 59. Unit link bölümü. Listen and answer. Dinleyip cevap veriyorsunuz. Yine her zamanki gibi 4 tane resmimiz var. Dinleyerek resme göre cevaplarını veriyorsunuz. Soruların cevaplarını veriyorsunuz. And part D. Check and talk about yourself. Bu sefer kendinizle ilgili bir bölüm var. Yine altta gördüğünüz gibi resimlerin altında sıklık zarfları var. 12 tane de resim var. Tikleri görüyorsunuz. Always 5 tane tik almış. Usually 4 tane tik almış. Sometimes 2 tane. Never hiç almamış. Siz de kendinize göre her bir resme kendinize göre tik atıyorsunuz. Ve bu attığımız tiklere göre de yaptığınız eylemlerin sıklığını bu sıklık zarflarını kullanarak belirtiyorsunuz. Örneğin I usually play badminton on the weekend. Genellikle hafta sonu badminton oynamam. Ya da hiç oynamam. I never gibi. Kendinize göre cümleler kuruyorsunuz. Turn your page. Yine sayfamızı çevirdik. Bu sefer school link bölümüne geldik. Ee, Piktograph chart. Şimdi Piktograph chart nedir? Şimdi burada yapacağımız şey e, gayet basit. Burada 5 tane okul dersi göreceksiniz. Favorite school subjects. Şimdi e, bunu inceledikten sonra bu tabloyu inceledikten sonra görüyorsunuz hepsinde e, belli sayıda kalem var. Alt kısma geçiyorsunuz. Write the answer. Şimdi how many students like? Şimdi her bir kalem bir student, bir öğrenciyi temsil ediyor arkadaşlar. Siz de kalemleri sayarak kaç öğrencinin hangi dersi sevdiğini bulup cümle halinde alta yazıyorsunuz. Diğer kısma geçtik. Yine would you like to do What would you like to do on the weekend? Şimdi burada yine e, 6 tane resim göreceksiniz. Kendinize göre hangi eylemleri hafta sonunda yapmak isterdiniz? Hangilerini istemezdiniz? E, cevap veriyorsunuz. Bir nevi kendi kendinize konuşma biçimi. Ve proje bölümüne geliyoruz. Evet, proje bölümü. Favorite weekend activities yapmakla ilgili. Şimdi burada e, örnek vermiş... 5-6 tane eylem göreceksiniz. Aktivite göreceksiniz. Ee, her bir elma bir öğren, iki öğrenciyi, her bir yarım elma da bir öğrenciyi temsil ediyor. Dolayısıyla sınıfta kaç tane e, arkadaşın, e, buradaki kız çocuğu, sınıfta kaç tane arkadaşının e, bu aktiviteleri yapmayı sevdiğini, sevmediğini hesaplamış. Şimdi siz de bunu sınıfınızda yapmanız gerekiyordu ama maalesef sınıfınızda ders yapamadığınız için bunu aile üyelerinizle yapabilirsiniz. Ee, hemen geliyoruz. Page 105. 105. sayfaya geldiniz. Şimdi bu hafta sonu aktivitelerini ailenizde bir anket oluşturarak yapıyorsunuz. Şimdi... Ailenizdeki kişilere en çok sevdiği aktiviteleri soruyorsunuz ve e, her bir yarım elma bir kişiyi, her bir tam elma da iki kişiyi temsil edecek. Dolayısıyla eğer bir kişi sevdiğini söylerse elmanın yarısını, iki kişi sevdiğini söylerse tamamını koyuyorsunuz. Bu şekilde en çok hangi aktiviteyi yapmak yapmayı seviyor aile bireyleriniz? Ee, bunu grafiksel olarak 
ortaya çıkarmış oluyorsunuz. İsterseniz aile bireyleriniz dışına da çıkabilirsiniz. Telefonla arkadaşlarınıza da sorabilirsiniz. İstediğiniz kadar çok insana sorup elmaları boyuyorsunuz. Ve böylece hangi aktivitenin favori olduğunu ortaya çıkarıyorsunuz. And that's all. Okay, now uh, homework time. Evet de bir zaman arkadaşlar. Take your workbook on your hand. Elinize çalışma kitabınızı aldınız. Open page 54. 54. sayfayı açtık. Unit 8. 8. ünite. 54. sayfadan 61. sayfaya olan kısımlar ödeminiz arkadaşlar. 54'ten 61'e kadar olan kısımları yapıyorsunuz ve cevaplarını kontrol ediyorsunuz. And that's all. Last uh, one more thing. Don't forget to wash your hands and stay at home. Ellerinizi yıkamayı ve evde kalmayı unutmayın. Bye. Tomorrow is Saturday. Yeah, I love weekends. What are you doing tomorrow? I'm going shopping with my mom. How about you? I'm playing tennis with my dad. Have a great weekend. Thanks, you too. A. Listen and repeat. Then act out with friends. Tomorrow is Saturday. Yeah, I love weekends. What are you doing tomorrow? I'm going shopping with my mom. How about you? I'm playing tennis with my dad. Have a great weekend. Thanks, you too. D. Listen and chant, then point and say. How often do they get up early on the weekend? Always, usually, sometimes, never. Always, usually, sometimes, never. 
Mila always gets up early on the weekend. Joey usually gets up early on the weekend. Matt sometimes gets up early on the weekend. Jade never gets up early on the weekend. Always, usually, sometimes, never. Always, usually, sometimes, never. A. Listen and repeat. Then point and say. 1. Go shopping. 2. Go swimming. 3. Go to the movies. 4. Practice the piano. 5. Take a nap. 6. Take a walk. 7. Walk the dog. 8. Write stories. B. Listen and repeat, then ask and answer. 1. What does he do on the weekend? He always walks his dog. 2. What does she do on the weekend? She sometimes practices the piano. 3. What do they do on the weekend? They usually take a walk. 4. What does she do on the weekend? She usually goes shopping. 5. What does he do on the weekend? He sometimes goes swimming. 6. What do they do on the weekend? They always take a nap. A. Look and listen, then choose and write. City Camping My name is Yunju. I live in South Korea. On the weekend, my family sometimes goes camping. We never go camping in the mountains, but we go camping in the city. It's so much fun. There are always many people at the city campground. When we go camping, my dad usually cooks for us. We like eating Korean barbecue there. A. Listen and answer. 1. Are they going to the bank? Two. What does he do on the weekend? Three. Where is the bookstore? Four. What classes does she have on Friday? Pictograph chart. What subjects do children usually like? Let's find out. Look at the pictograph chart. 
It shows the children's favorite subjects at Sunshine Elementary School. What do you like to do on the weekend? Do you like flying kites, reading, or camping? How about bike riding, swimming, or shopping?